鼠儿要来把你吃掉喽！神之客。英杰之中最早确定的几个角色之一，它所代表的正是人类在那样的末世之中为求生存而得到的答案之一，也就是进化。在梅比乌斯看来，要想彻底拯救人类，并不一定只有要消灭崩坏这一种做法，让人类得到进化，去适应崩坏、掌控崩坏，甚至可能是与崩坏同化，等等这些，这就是他所选择的，并且将其贯彻一生的路。而荣获战士呢，也就是他在探寻这条进化之路的过程中所给出的其中一种答案。嗯，在当时就是烛火之蛾的那个年代，融合战士在大多数人的眼里，其实已经是一种跨过了人之为人界限的这样一种存在了。但是在梅比乌斯看来，仅仅只是这种程度的进化，其实显然还是远远不够的。所以在那之后不久，梅比乌斯就又将手伸向了更深一层的禁忌，也就是人为崩落。人为崩落呢？这是一种独属于融合战士的特殊能力，或者说是在他们成为融合战士的时候就随之而来的，在那个时候他们就已经拥有的一种特殊的本能。他们可以借此来彻底解放超变手术的禁限，与自己所融合的崩坏兽完全同化，获得更为强大的力量。但当然，这同时也意味着他们将彻底抛弃自己为人的身份，跨过那条非人的界限。至于要不要这么做，该不该这么做，或者说这么做究竟是否值得，这些这就是他们每一个融合战士自己见仁见智的选择了。而热衷于寻求进化的梅比乌斯，对他而言，当然跨过这样的界限，可能从一开始就不是什么难事，或者说在他的眼里，可能这样的界限从一开始就不存在。梅比乌斯的设计理念是蛇，所以我们在设计它的时候，也采用了拟态的形式来体现这一点。比如采用了束腿长裙来体现蛇的修长，以及衣服上类似蛇鳞的暗纹，瞳孔的形状也参考了蛇瞳的形状。为了营造梅比乌斯邪恶而又危险的形象，所以我们在衣服上添加了尖刺的设计，而环形的饰品则代表了无限的概念。所以我们在设计梅比乌斯这个角色的时候，呃，特别想保留他前面我们说到的，呃，束腿长裙的设计。但是这种，呃，造型的角色，它在移动时候其实是比较困难的。那为了尝试让它在能够高速移动的同时，也能够保持它优雅的造型，于是我们想到去设计一个手提箱。这个手提箱蕴含着一种竞技的力量，它能够。感应梅比乌斯的意志而进行，呃，各种移动。在《往事乐土》的剧情中，梅比乌斯常常被比作“烛火之蛾”的阴影。和 IB 同学对过以后，我们发现阴影的这种表现形式和他作为融合战士所融合的崩坏兽有很大的关系。所以在特效设计上，我们赋予了他使用阴影的能力，比如使阴影。凝聚成实体来攻击敌人等等，希望这种操控无形之手进行战斗的能力，能使他在战场上显得神秘又迷人。<笑>来吧，我可爱的小白鼠，我会好好疼爱你的。梅比乌斯本身是有着浓厚反派色彩的角色，我们从他的设定中摘取了邪魅感和掌控欲这两个特质，以此为核心来设计他的整套动作。他的攻击动作相对优雅而平静，举手投足之间总带着几分戏谑。虽然看起来漫不经心，但实际上能从敌人的脚下召唤出连续的地刺攻击，显得阴险又毒辣。他能释放出巨蟒的部分身躯，恐怖的身形会制造出强烈的压迫感。他会扭曲而疯狂地攻击敌人，手感上会比刀剑、枪炮这类常规武器更加厚实有力。危险的毒蛇，疯狂的怪物，自信的强者，这些都会在他身上同时体现
，让人分不清楚哪一面才是真正的梅比乌斯。啊，梅比乌斯在设定上并不是一位循规蹈矩的科学家，所以在制作的过程中，我们也希望赋予他一些突破常规的能力。他的某些招式带有吞噬的效果，能够在造成伤害的同时，吞噬目标的力量为自己所用。他又能够消耗这份力量来发动最多三段的特殊攻击，每段特殊攻击都可以衔接不同的招式。只要利用好这份力量，梅比乌斯就能轻松地压制住敌人，并将其吞噬殆尽。梅比乌斯的原型之一呢，就是伊甸园中的那条蛇。在原本的故事里，是蛇诱惑亚当和夏娃吃下了善恶树的果实，让他们被赶出了伊甸园。但在故事中，蛇虽然也受到了惩罚，却并没有提及它的下场究竟如何。那我们其实可以做出这样的一种假设：蛇或许并没有被赶出伊甸园，或许蛇在后来还吃下了生命之树的果实，成为了一条永生不死的树。或许甚至在更久远的、更久远的未来，它甚至可能会成为伊甸园的主人。正是在这样一系列的假设或者说可能性的影响下，最终才诞生了梅比乌斯这样的一个角色。他呢是往事乐土这座乐园如今的主人，也是在暗中一步步引诱着来访者，让他们心甘情愿地踏入自己的陷阱，去吃下那颗禁果的不死之蛇。但同时，他也是梅比乌斯博士，一位理想到趋近于疯狂、穷其一生去追寻无限的进化之路的学者。人类所拥有的无限的可能性，这正是无限这一刻印真正的意义所在。也是梅比乌斯毕生的信念与追求。<笑>你也要小心了，因为蛇已经盯上你了。